வணக்கம் யாவரும் நலம் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் சர்க்கரை நோய் என்று சொல்லக்கூடிய நீரிழிவு நோய்க்கு சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய தீர்வுகள் என எது போன்ற வழிமுறைகளால் இந்த நீரிழிவு நோயை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க முடியும் என்பது போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து தான் இன்றைய யாவரும் நலம் நிகழ்ச்சியில் விவாதிக்க இருக்கிறோம் விவாதத்தில் பங்கெடுப்பதற்காக அரங்கத்திற்கு சித்த மருத்துவர் அருண் வந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சர்க்கரை மரு சர்க்கரை நோய்க்கு இருக்கக்கூடிய தீர்வுகள் சார்ந்து பேசக்கூடிய இந்த தருணத்தில் இதில் இருக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டி சொல்லக்கூடிய நடைமுறை சாத்தியங்கள் என்னென்ன என்பது தொடர்பான பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கின்றன நேர்கள் தங்களுடைய சந்தேகங்களை நேரலையில் கேட்டு தெளிவு பெறலாம் சார் இப்போ சர்க்கரை நோய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதே அது ஒரு வியாதி நமக்கு ஒரு பெரிய வியாதி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கு பொதுவாக இந்த சர்க்கரை நோய்க்கு சித்த மருத்துவத்தில் என்னென்ன வழிமுறைகளில் தீர்வு சொல்லப்படுது பொதுவாக அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த பயம் தான் இதுக்கு முதல் எதிரி எந்த நோய்க்குமே குறிப்பாக சர்க்கரை வியாதி அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு பதட்டத்துக்குள்ளே உள்ளாகிறோம் ஐயோ நம்மளால் நிறையா டயட் கண்ட்ரோல் நம்ம இருக்க வேண்டியிருக்குமே ரெகுலர் லைஃப்லேருந்து கொஞ்சம் மாற வேண்டியிருக்குமேன்னு ஒரு பயம் வருது எல்லாருமே பார்க்குற எல்லாருமே என்ன ஒரு மாதிரி மெளிஞ்சிட்டீங்க சுகர் வந்துருச்சா அப்படின்னு கேட்கும்போது இயல்பாகவே நமக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு ஐயோ சுகர்னால் நமக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய வியாதி நம்மளை போட்டு தாக்க போகுதுங்கிற பயம் இயல்பாகவே எல்லாேருக்கும் வந்துடுது அது இப்போது நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனால் கொஞ்சம் வயசுலேயே அது பாதிக்கக்கூடிய விஷயமும் அதிகமாக இருக்குது ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசுலேயே இன்றைக்கி சுகர் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கு காரணமும் மன அழுத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து சொல்லலாம் பல்வேறு வகையான விஷயங்கள் நம்ம மைண்டில் போட்டு குழப்பிக்கிறோம் அந்த மன அழுத்தத்தின் காரணமாகவும் ரொம்ப சீக்கிரமாக இது வர்றதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு வாய்ப்பும் இருக்குது சித்த மருத்துவத்துலன்னு பார்க்கும்போது இது உணவு சார்ந்த ஒரு விஷயமாக நம்ம வந்து கருதோம் உணவே மருந்து மருந்தே உணவு கூட நம்ம சொல்லுவோம் ஆரம்ப நிலையில் அதாவது உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்கா அது இருக்குது நமக்கு வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு பயத்தில் இருக்கிறவங்க இல்லை ப்ரீ டயாப்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏழி டயாபிட்டிஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே உணவு கட்டுப்பாடு மூலமாகவே நம்ம வந்து இதை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் இந்த நீரிழிவுங்கிற சக்கரை வியாதியை உணவு கட்டுப்பாடு முறையான உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சின்னு சொல்லும்போது நார்மலாக நடைப்பயிற்சி வந்து சிறந்ததாக இருக்கும் நடை பல நோய்க்கு தடைன்னே நம்ம சொல்லுவோம் காலையில் வெறும் வயத்தில் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் நடப்பதின் மூலமாகவே இந்த மாதிரியான ஒரு பயிற்சியோ ஒரு யோக பயிற்சியோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு யோக பயிற்சி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வில்லாசனம் வெட்டுக்கிளி ஆசனம் புயங்காசனம் போன்ற சலபாசனம் பாம்பு ஆசனம் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஆசனங்களை செய்வதன் மூலமோ இந்த சர்க்கரை நோயை வந்து நம்ம கட்டுக்குள்ள வச்சுக்க முடியும் முற்றிய நிலையில் இருக்கணும் நீங்கள் சித்த மருத்துவரை அணுகினீங்கன்னா அதற்குரிய மருந்துகளை எடுத்து கண்ட்ரோல் வச்சுக்க முடியும் சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கரை நோய்க்கு வழங்கப்படக்கூடிய சூரணமாக இருக்கட்டும் இல்லை கஷாயமாக இருக்கட்டும் சர்க்கரை நோயில் வரக்கூடிய பல்வேறு வகையான காம்ப்ளிகேஷனை சரி பண்ணக்கூடிய வகையில் இருக்கும் ஒரே மருந்து வந்து இப்போ ஒரு அஞ்சு ஆறு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக இரவு நேரத்தில் சிறுநீர் கழிக்கிறதுக்கு சிரமப்படலாம் இல்லை அதிகமாக போகலாம் எந்திரிக்க வேண்டியிருக்கும் சிலருக்கு வந்து உடல் மெலிவு இருக்கும் சிலருக்கு வந்து அரிப்பு இருக்கும் சிலருக்கு வந்து தோலில் நிறமாற்றம் இருக்கும் சில கை காலில் வந்து சிலருக்கு எரிச்சல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலருக்கு கண் பார்வையில் வந்து பாதிப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சிலருக்கு இருதயத்தில் கல்லீர் இல்லை இந்த மாதிரி உடல் முழுக்க சில பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் கண்ட்ரோலில் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் சித்த மருந்துகள் எடுக்கும்போது டயபிட்டிஸில் உள்ள அதாவது அதி சர்க்கரையும் கட்டுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் பிற கோளாறுகளையும் வராமல் அவங்கள வந்து தவிர்க்கும் அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்லுவோம் எந்த குறிகோளுமே இல்லாமல் தொடர்ந்து நம்ம மருந்தின் மூலமாக கட்டுப்பாட்டிலே இருக்க முடியும் இருக்க முடியும் இப்போ தொடர்ந்து ராமநாதபுரத்திலிருந்து கார்த்திக் இன்று நேர் இணைப்பில் வந்திருக்கிறார் கார்த்திக் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன ஆவாரை குடிநீர் ஒரு மருந்து இருக்கு பேர் ஆவாரை குடிநீர் இருந்தாலும் அதுல வந்து நிறைய மருந்து சரக்குகளோட ஒரு இணைந்த கலவையா இருக்கும் அந்த ஆவாரை குடிநீரை நீங்க எடுத்துக்கிறது மூலமா டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் இருந்தா கூட உங்க சர்க்கரை கண்ட்ரோல் வச்சுக்க முடியும் அது இல்லாமல் எப்பொழுதும் போல உடற்பயிற்சி யோக பயிற்சி இதெல்லாம் செய்யும் போதும் உணவு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் பொழுதும் உங்களுக்கு சித்த மருத்துவத்தின் மூலமாகவே டைப் ஒன் டயபிட்டிஸை நம்ம வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் தொடர்ந்து கடலூர்லேருந்து பழனிசாமி என்று நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் பழனிசாமி உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன என்னுடைய பெயர் பழனிசாமிங்க எனக்கு வயசு அறுபத்தி மூணாவது சரிங்க பதிமூணு வருஷமா எனக்கு இருக்குங்க சரிங்க இப்ப எனக்கு இப்ப ஒரு மாசமா எனக்கு அந்த குத
அதற்கு வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்திலேயே நம்ம வந்து தீர்வு இருக்கு வீட்டு மருத்துவமா சில விஷயங்களை நீங்க வந்து செய்யலாம் எருக்கு இலையா இருக்கு இல்லையா எருக்கு இலை அது பழுத்த எருக்கு இலையா எடுத்துக்கோங்க அத விளக்க நேர வதக்கி அந்த எந்த குதிங்கால் வலிக்குதோ அந்த குதிங்கால வந்து நீங்க பத்து போடலாம் இல்லைன்னா ஒரு செங்கலை சூடு பண்ணி அதுல பழுத்த எருக்கு இலைகளை பரப்பி உங்க குதிங்கால் எந்த கால் வலி இருக்கோ அந்த குதிங்கால் மட்டும் அதுல வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதற்கு மேலும் வழியில் இருந்ததுன்னா வழி இருந்ததுன்னா அருகில் இருக்கக்கூடிய சித்த மருத்துவரை அணுகினீங்கன்னா அதற்குரிய வர்ம சிகிச்சை செஞ்சு அந்த குதிங்கள் வழியை வந்து நீங்கள் முழுமையாக வெளியில் வர முடியும் சர்க்கரை நோயை நீங்கள் கட்டுப்பாடில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இதற்கு முன்பாக பேசின நேர் வந்து எனக்கு இன்சுலின் சுரக்கிறதே வந்து குறைவா இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்டாரு பெரும்பாலும் இப்போ சர்க்கரை நோய் அப்படிங்கறத சில பேர் தெரிஞ்சுக்காம இருப்பாங்க வேற ஏதோ ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு இருக்குங்கிறது தெரியும் போது இன்சுலினோட அளவு அறநூறு எழுநூறு அப்படி இருக்கும் அப்ப உடனடியா கட்டுப்படுத்துறதுக்கான அந்த மருந்து அலோபதி நோக்கி போவாங்க அப்படி சித்த மருத்துவத்துல அதை உடனடியா கட்டுக்குள் கொண்டு வரத்துக்கான மருந்துகள் இருக்கா அதுதான் முதல்ல இந்த முதநீர் குறிப்பிட்ட மாதிரி இந்த ஆவாரை குடிநீர் வந்து மிகச்சிறந்த மருந்தா அந்த டயபிட்டிஸ்க்கு வந்து சொல்றோம் நீரிழிவு வியாதி இருக்கிறவங்க எந்த வகையில் இருந்தால் கூட இந்த ஆவாரை குடிநீரை ஆரம்பிச்சிட்டாங்கனாலே அவங்களுக்கு வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரும் தொடர் தொடர் சிகிச்சையில் இருக்கும் பொழுது அதாவது இரண்டு மூன்று வருடங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய உடல் திறனுக்கேற்பவும் பிணி அளவிற்கேற்பவும் உற்றான அளவிற்கேற்பவும் அந்த மருந்துகளோட காலம் வந்து நம்ம வித்தியாசப்படும் சிலருக்கு வந்து மூன்று வருடத்துக்குள்ளாகவே கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா படிப்படியாக அந்த மருந்துகளை குறைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது உடற்பயிற்சியும் உணவு கட்டுப்பாடோடு மட்டும் நிறுத்திட்டு அந்த மருந்துகளை குறைக்கக்கூடிய வசதி இதில் இருக்கு ஆவாரை குடிநீர் நீங்க சொன்ன விஷயத்துக்கு நல்ல பலன் தரும் தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் பந்தவாசில் இருந்து ஃபைசல் என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் ஃபைசல் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன மேடம் எப்போ சக்கர நோய்ன்றது வந்து எனக்கு வந்து முன்னூத்தி ஐம்பது அது அப்போ எப்பவும் பார்த்தாலும் அப்படியே இருக்குது மேடம் முன்னூத்தி ஐம்பதுலேயே நிக்குது அது டாக்டர் கிட்ட கேட்கணும் முன்னூத்தி ஐம்பதுலேயே நிக்குதுன்னா என்ன பண்ணீங்க அதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்களா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஹோமியோபதியில் வந்து மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்றாங்க சார் சரிங்க தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்றீங்களா தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்றோம் இது வாக்கிங் கிடையாது நம்ம வந்து இப்போ வியாபாரம் பண்ணுறது அதனால் வாக்கிங் இதெல்லாம் கிடையாது இந்தியா ஆளுத்தில் அதாவது ஏதாவது இது உங்ககிட்ட வந்து அதை இதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் உணவு கட்டுப்பாடு ஏதாவது க கரெக்டாக இருக்கீங்களா ஆ கரெக்டாக இருக்கு என்ன என்னெல்லாம் சாப்பாட்டில் தவிர்த்துருக்கீங்க சாப்பாட்டில் வந்து அதான் சார் அளவு சாப்பாடு தான் சார் நைட்டில் சாப்பாட்டு அதே மாதிரி சரி மதியானம் மட்டும் சாப்பாடு சரி காலைல இட்லி அதை மூணு நாள் இட்லி அப்படிதான் இனிப்பு சார்ந்த பொருட்கள்லாம் முழுமையாக நிறுத்திட்டீங்களா இல்லை கல்யாணம் வீட்டுக்கு போனால் லைட்டாக பாயசம் குடிச்சுக்கிறதா உடம்புக்காக <laughs> ஒரு உணவு கட்டுப்பாடும் உடற்பயிற்சியும் முறையான மருந்துகள் இருந்ததுன்னா உங்களை கட்டுப்பாடில் வச்சுட்டு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் உங்கள் லைஃப்பை லீட் பண்ணலாம் தொடர்ந்து ராஜகோபாலபுரத்தில் இருந்து ஜெயபாஸ்கர் என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் ஜெயபாஸ்கர் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் நான் நான் சுகர் வந்து எனக்கு அறுபத்தி மூணு வயசு சார் எனக்கு சரிங்க அறுபத்தி மூணு வயசு ஆகுது நான் வந்து டேட் கண்ட்ரோல் அவ்வளோ இதாக இருக்கிறதுல சில நாளைக்கு மாத்திரை சாப்பிடாம மறந்துடுறது போயிடுறது வெளியூர் போன போயிடுறது அதனால அதனால ஏதாச்சும் ஆகுமா சார் இல்லை அவருடைய கேள்வி என்னென்னா எனக்கு இருக்குன்னு தெரியுது ஆனால் என்னால் வந்து அதை முறையாக கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்க முடியல அதுக்கான வேலையை செய்கிறது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பெரும்பாலும் உணவு முறைகளில் நிறைய இது போன்ற விஷயங்களை கட்டுப்பாடாக வைத்திருக்கும் போது தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க உணவு முறையினே இப்போ சுகர் வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே இமீடியட்டாக ஒரு பாகற்காய் ஜூஸ் அருகம்புல் இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து என்ன இதை வந்து நிரந்தரமாக நிறுத்துமோ அதை நோக்கி நகர்றாங்க அதுக்கான தீர்வு என்ன அதான் நிறைய பேர் அதான் அந்த ஒரு மித் இருக்கு பாகற்காய் ஜூஸ் குடிச்சிட்டா நல்லது அப்படிங்கிறதுனால சுகர்னு தெரிஞ்சாலே கால் கிலோ பாவக்காய் வந்து காலையில் ஒரு போர்க்கள மாதிரி வீட்டில் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி ஜூஸை குடிச்சு அது மாதிரி கஷ்டப்பட வேண்டியதே இல்லை பாவக்காய் வந்து இயல் இயற்கையாகவே வந்து டயபிட்டிஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய இதாக இருந்தால் கூட தொடர்ச்சியான சிகிச்சைக்கு பாவக்காய் வந்து உதவாது இனிப்புக்கு எதிர்ப்பு கசப்பு அப்படின்னு நினச்சி நம்ம வந்து பாவக்காயை வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம் பொதுவாக தொடர்ச்சியாக சாப்பிடும்போது பாகற்காயில் உள்ள அதிக கசப்புனால உடலில் சில கோளாறுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எப்போவுமே சித்த மருத்துவத்தில் வந்து பாகற்காயன்னு வந்து நேரடி மருந்தாக நம்ம வந்து சொல்ல மாட்டோம் டயபிட்டிஸில் சுகர் லெவல் அதிகமாக இருக்கும்போது அவர் குறைக்கிறதுக்கு இமீடியட்டாக குறைக்கிறதுக்கு இந்த பாகற்காய் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச நிலவம்பு கஷாயம்
மூலிகை பொருட்களும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ உணவு அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது நம்ம தோற்பு சார்ந்த நெல்லிக்காய் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு மருந்தாக இருக்கும் பெரிய நெல்லிக்காய் இருக்குல்லே அதை தொடர்ந்து நீங்கள் உணவில் அது நெல்லிக்காயாகவோ நெல்லிக்காய் சாராகவோ நம்ம எடுத்துகிட்டு வரும்போதும் ரத்த சக்கரை அளவை நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் கட்டுப்படுத்தும் அதாவது துவர்ப்புங்கிற ஒரு உணவு சுவையை வந்து சேர்த்துக்கும் போது அதை கட்டுக்குள்ள கட்டுக்குள்ள வச்சுக்கலாம் சென்னையிலிருந்து சபாபதி என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சபாபதி மேடம் ஒண்ணு இல்லை நான் அடையாறுல இருந்து பேசுறேன் என்னுடைய சிஸ்டர் வந்து காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்காங்க கடந்த மூணு வருஷமா அவங்களுக்கு வந்து முடக்கத்துல கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இங்கிலீஷ் மெடிசன்ல கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சித்த வைத்தியத்துல குடமாக்குறதுக்கு மருந்து இருக்கா அதாவது முடக்க வளர்த்துக்கு மருந்து இருக்கான்னு கேக்குறீங்க கண்டிப்பா அதை சரி பண்ணலாம் அருகில் இருக்கக்கூடிய சித்த மருத்துவரை அணுகுங்க அதற்குள்ள முறையான மருந்துகள் வர்ம சிகிச்சை தைலம் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அதை எடுக்கும்போது முடக்கோலத்தில் இருந்து முழுமையான விடுதலை பெற முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் தொடர்ந்து ஒசூர்லேருந்து தில்லை கோவிந்தராஜ் என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் தில்லை கோவிந்தராஜ் உங்களுடைய சந்தேகம் இணைப்பில் இருக்கீங்க தில்லை கோவிந்தராஜ் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன வணக்கம் மேடம் வணக்கம் தொடர்ந்து பேசுங்க சொல்லுங்க ஐயா எனக்கு இப்போ ஏஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது மேடம் சரிங்க இப்போ ஒரு டூ மந்த்தாக சார் தெரியும் எனக்கு சக்கரை இதாக இருக்குது லேபில் செக் பண்ணோம் சரிங்க ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ இருந்தது சரி இப்போ வாக்கிங் அதிகமாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ தான் நான் கம்மி ஆகிட்டு சார் இப்போ செவன்டி கேஜி இருந்தேன் இப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீ தான் இருக்குது ஒரு ஏஜ் கிலோ கம்மி ஆகிட்டுது சரிங்க அப்படி இந்த நாட்டு வைத்தியத்துல இருந்து நம்ம ஆயுர்வேதிக்கு வந்து சர்க்கரை கொல்லின்னு ஒரு பவுடர் சாப்பிட்டுட்டு வரேன் சரிங்க டெய்லி சாப்பிட்டு வாக்கிங் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் கண்ட்ரோலா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சரிங்க சந்தேகம் என்ன இது போய் எடுத்தா நல்லா இருக்கும் சார் ஆ உங்க உங்க உடல்ல வந்து என்ன கண்டிஷன்ல இருக்குங்கறத வந்து முதல்ல ஒரு சித்த மருத்துவர்கிட்ட காட்டணும் எப்பவுமே சர்க்கரை வியாதி மாதிரி பெரிய வியாதிகளுக்கெல்லாம் சுய மருத்துவம் எடுத்துக்க கூடாது அதாவது அடிப்படையா பார்டர் லெவல்ல தான் இருக்கு ஒரு நூத்தி பத்துல இருந்து நூத்தி நாற்பதுக்கு தான் கூடி இருக்கு அந்த அளவில் தான் இருக்குங்க போது நீங்கள் இயல்பாக நீங்களே மருந்து வாங்கி சாப்பிடலாம் இல்லை வெந்தயத்தை ஊற வச்சு சாப்பிடலாம் நம்ம வழக்கமாக செய்யக்கூடிய பத்திய முறைகளில் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் நானூறு அப்படிங்கும் போது அருகில் இருக்கக்கூடிய சித்த மருத்துவரை அணுகினீங்கன்னா உங்கள் நாடியை பார்த்து உங்கள் உடல் திறனுக்கு கேட்ட உங்களுக்குரிய மருந்து வகைகளையும் என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் பயிற்சி என்ன மாதிரி இருக்கணுங்கிறத சொல்லுவாங்க பொதுவாக உங்களுக்கு வந்து மதுமேக சூரணம் நல்லாயிருக்கும் ஆவாரை குடிநீர் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அருகில் இருக்கக்கூடிய சித்த மருத்துவரை அணுகி உங்கள் நாடியை பரிசோதித்து அந்த மருந்தை எடுத்துக்கோங்க தொடர்ந்து சென்னையிலிருந்து சங்கர் என்ற நேர் இணைப்பில் வந்திருக்கிறார் சங்கர் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன வணக்கம் மெலிந்து போயிட்டாங்க குதிங்கால் வலி வந்துட்டு ரெகுலரா இருந்துட்டே இருக்கு சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்குங்களா சுகர் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி இருக்குது சார் ஆ கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுக்கு உள்ள மருந்துகளை வந்து நீங்கள் எடுக்கணும் முதல்ல கண்ட்ரோலில் இருக்கும்போது மற்ற பிரச்சனைகள் இயல்பாகவே வராது வயது கம்மியாக தான் சொல்கிறீங்க கண்ட்ரோல் பாட்டி தான் உங்களுக்கு சரிங்க அதுதான் வயது ஒன்றும் அதிகம் இல்லை நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் எளிதாக சரி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் முதல்ல சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சித்த மருத்துவர் அணுகி சித்த மருந்துகளை சாப்பிட சொல்லுங்க அவங்களே இந்த வாதத்துக்குரிய மருந்துகளையும் இணைத்து கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த மூட்டு வலி குதிகால் வாதம் இது எல்லாத்துலேருந்து விடுபடலாம் ஓகே சார் ஏன்னா நிற்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இப்போ மா இங்கிலீஷ் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்னு இருக்காங்க சரி கவலைப்பட வேணாம்னு சொல்லுங்க ரொம்ப கவலைப்பட்டவங்கனா கூட இதெல்லாம் கூட நடக்கும் தொடர்ந்து சென்னையிலிருந்து நந்தகுமார் என்ற நீர் இணைப்பில் இருக்கிறார் நந்தகுமார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எனக்கு கடந்த ஏழு வருஷமா சுகர் இருக்கு சார் எனக்கு இப்ப நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது எனக்கு சரிங்க ஆனா நான் கடல் இது வரைக்கும் நான் மாத்திர எடுத்துக்கல உணவு கட்டுப்பாட்டுல அப்படி இருந்துட்டே வரேன் நான் ஒழுங்கா சரிங்க பட் என்னோட டவுட் என்னன்னா இன்சுலின் இல்லைன்னா தான் சுகர் அதிகமாக சொல்றாங்க பட் இன்சுலின் டெஸ்ட் பண்ணும்போது இன்சுலின் இருக்கு எனக்கு சரிங்க பட் இன்சுலின் இருக்கும் போதும் சுகர் இருக்குன்னால எனக்கு என்ன தப்புன்னு தெரியல இல்ல இப்ப எவ்வளவு இருக்கு உங்களுக்கு ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் பண்ண எல்லாம் எவ்வளவு இருக்குங்க இப்ப ஒன் டைம் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் சரிங்க மற்றபடி <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> 
இல்லை உங்களுக்கு பிளட் சுகர் எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் பசி எப்படி இருக்குங்கிற பொறுத்து தான் நம்மளுடைய சாப்பாடு லெவல் இருக்கணும் ஆசைக்காக நம்ம வந்து சாப்பிட்டோன்னா அது எந்த வியாதியின் இல்லை பல வியாதிகளை வந்து துணை கொண்டு வரும் தீயலையின்றி தெரியான் பெரிதுண்டின் நோயலையின்றி படும் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருப்பார் அந்த காலத்துலேயே சொல்லி வச்சிருக்கார் அந்த காலத்துலேயே அதிகமாக சாப்பிட்டுருக்காங்கன்னு தெரியுது அதனால் உங்கள் பசி தீக்கு ஏற்ற மாதிரி அளவாக நல்லா பசிக்கும் போது சாப்பிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது தொடர்ந்து சென்னையிலிருந்து கிருஷ்ணா என்ற நேர் இணைப்பில் வந்திருக்கிறார் கிருஷ்ணா உங்களுடைய சந்தேகம் வணக்கம் கிட்னி <laughs> 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 வெளியிருக்கும் <laughs> 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 ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுல கல்லா இருந்தானா கரைச்சு வெளியில கொண்டு வந்துடலாம் அதாவது இது நேர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வேண்டுகோள் சர்க்கரை நோய் தொடர்பான சந்தேகங்களை தெளிவு பெறுவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது சத்து சர்க்கரை நோய் தொடர்பான சந்தேகங்கள் இருக்கக்கூடிய நேர்கள் நிகழ்ச்சியை தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் மற்ற வியாதிகளுக்கும் தீர்வு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதற்கான நிகழ்ச்சி மற்ற தருணத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் பொழுது நேர்கள் அதனை தொடர்பு கொள்ளலாம் இப்ப இயல்பாகவே சர்க்கரை நோயின்னு சொல்லும் போது பெரும்பாலும் இந்த கர்ப்பகால சர்க்கரை நோயை தவிர்த்துட்டு நம்மளால பேச முடியாது அப்படி இருக்கக்கூடிய மகளிருக்கு இந்த இது போன்ற காலங்களில் சித மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் என்னன்னு சொல்லப்படுகிறது கர்ப்ப காலத்தில் வரக்கூடிய அந்த சர்க்கரை நோயாக்கும் நமக்கு வந்து மருந்து நம்மகிட்ட இருக்குன்னு வந்து சொல்லலாம் முதல்ல குறிப்பிட்ட மாதிரி மதுமேக சூர்ணம் அதுக்கு ஒரு சிறப்பான மருந்தாக இருக்கும் என்ன லெவலில் இருக்கு சுகர் எந்த லெவலில் இருக்குங்கிறத பொறுத்து மதுமேக சூரணமோ இல்லை ஆவாரை குடிநீரோ அவங்களுக்கு வந்து மருந்தாக கொடுக்கலாம் சித்த மருத்துவரை அணுகிறீங்கன்னா அதற்கு தகுந்த மாதிரி நாடி பரிசோதனை குருதி பரிசோதனைலாம் செஞ்சு அதற்குரிய மருந்துகளை வந்து வழங்குவாங்க இயல்பான பிரசவத்துக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய அளவில் மருந்துகளை தாராளமாக கர்ப்ப காலத்துலையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் சிறு வயது குழந்தைகளிலிருந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த சர்க்கரை வியாதிகள் வரக்கூடிய சூழல் பார்க்க முடியுது அடிப்படையாக இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளாக என்ன அமைகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது வருஷம் நம்ம உணவு பழக்க வழக்கம் நிறைய மாறிடுச்சு நம்ம ஆரோக்கியத்துக்காக செஞ்சுட்டு இருந்த பல நல்ல விஷயங்களை நம்ம நாகரிகங்கிற பேரில் நம்ம வந்து மறந்துட்டோம் குறிப்பாக ஒன்று சொல்லுவோம் வைத்தியனுக்கு கொடுக்குறத விட வாணிகனுக்கு கொடு அப்படின்னு ஒரு பழமொழியாக உண்டு எண்ணெய் குழியில் தான் அது வந்து குறிப்பிடும் இந்த பல்வேறு வகையான வியாதிகளுக்கும் அடிப்படையாக வந்து உடல் சூடு இயல்பில் இல்லாத தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் மிகினும் குறைனும் நோய் சுகியும் வள்ளுவர் சொல்லியிருப்பார் பித்தம் ஆதாரமான அழல் உஷ்ணமாச்சே அணுகி வந்த பல பிணிக்கும் நிறையமாச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அந்த பித்தத்தை அந்த உடல் சூடு ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடும் அந்த உடல் சூடை இயல்பாக வைக்கிறதுக்கு இந்த எண்ணெய் குழியில் வந்து உதவி செய்யும் அது போன்ற நம்ம பேதி கெடுக்கிறது வாந்தி கெடுக்கிறது இதெல்லாம் உடல் நாடிகளை வந்து சமப்படுத்தக்கூடிய சிகிச்சையெல்லாம் இயல்பாகவே நம்ம வாழ்க்கை முறையாக இருந்தது அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு வந்துட்டோம் அப்புறம் ரெடிமேட் ஃபுட்டுக்கு நிறையா வந்துட்டோம் அப்போ வீட்டில் சமையலுங்கிறது வந்து குறைஞ்சிச்சு வெள்ளி சனிங்க ஆயிரு போனீங்கன்னா எந்த ஹோட்டல்லையுமே பேர் கொடுத்துட்டு காத்துட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை தான் இருக்குது இல்லையா அவசரத்துக்கு சாப்பிட்றது போக இப்போ இயல்பாகவே வாழ்க்கை முறையாக மாறிடுச்சு நிறைய துரித உணவுகள் எடுக்கிறோம் வேக வச்ச ஐட்டங்கள்லாம் குறைச்சிட்டு நிறைய கொழுப்பு சார்ந்த வருத்த ஐட்டங்களை நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் இப்போ குழந்தைகளுக்கே ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னா முன்னாடி நம்ம கொடுத்த ஸ்நாக்ஸ் வேறு இப்போ கொடுக்குற ஸ்நாக்ஸ் வந்து வேறு எல்லாமே பேக்கெட் ஃபுட்டாக நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே அதாவது பெற்றோர்களும் உணவு பழக்கம் சரியில்லாமல் கற்ப காலத்துலேயும் அந்த கெஸ்டேஷனல் டயா டயபிட்டிஸ் வந்து அதற்கு பிறகும் கொடுக்கக்கூடிய உணவு முறைகள்லேயும் நிறைய மாற்றம் வர்றதுனால குழந்தைகளையும் கூட இந்த டயபிட்டிஸ் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் மீஞ்சூரிலிருந்து மீனாட்சி என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார்கள் மீனாட்சி உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன ஹலோ சொல்லுங்கம்மா சார் நாங்க மீஞ்சூர்ல இருந்து பேசுறோம் எங்க அம்மாக்கு வந்து டூ ஃபார்ட்டி சுகர் இருந்துச்சுங்க சார் அது இந்த சிரியா நாங்க இலன்ட்டு ஒண்ணு அந்த பவுடர் பண்ணி சாப்பிட்டதுனால குறைஞ்சு ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு வந்தது அது வந்து கண்டினியூவா சாப்பிடலாமா அது கண்டினியூவா சாப்பிடக்கூடாது இப்ப சிரியா நாங்கை நீங்க சொல்றது வந்து நிலவேம்பு தான் நிலவேம்பு தான் தவறா வந்து சிரியா நாங்கை அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடுவாங்க நிறைய இடத்துல அதான் பவுடர் பண்ணி சிரியா நாங்கை பொடின்னு குறிப்பிடுவாங்க அதிகமா சுகர் இருக்கும்போது அதை குறைக்கிறதுக்கு அந்த பொடியை ஒரு எமர்ஜென்சி மெடிசனா ஒரு சித்த மருத்துவரோட ஆலோசனையை தான் நம்ம எடுக்கணும் அது தொடர்ச்சியான தொடர் சிகிச்சைக்கு டயபிட்டிஸ்க்கு அது மருந்து ஆகாது தொடர் சிகிச்சைக்கு நான் முதல்ல குறிப்பிட்ட மாதிரி தோர்ப்பு சார்ந்த பொருட்கள் எடுக்கலாம் இப்போ வந்
அந்த மருந்துகளை தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வந்தால் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது தொடர்ந்து சென்னையிலிருந்து முத்துகிருஷ்ணன் என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் முத்துகிருஷ்ணன் உங்களுடைய சந்தேகம் மேடம் எந்த சந்தேகம் வந்து எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸாக வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்டாக இருக்கேன் சரி எனக்கு முப்பத்தி பக்கத்திலே அரசு மருத்துவமனையில எல்லா மருத்துவமனையிலையும் ஒரு பிரிவு இருக்குது சித்த மருத்துவ பிரிவு இருக்குது அதில் உள்ள சித்த மருத்துவரை அணுகி நீங்கள் வந்து ஆலோசனை படலாம் தனியார் சித்த மருத்துவர்கள் இருக்காங்க படித்த சித்த மருத்துவராக பார்த்து நீங்கள் போய் ஆலோசனை பட்டுக்கலாம் பிஎஸ்எம்எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அடிப்படையான படிப்பு இருக்குது அந்த மாதிரியான சித்த மருத்துவர்களை நேரில் சந்திச்சு பாருங்கள் எப்படிங்க அதை எந்த மருந்தாக இருந்தாலும் மருத்துவரோட ஆலோசனை இல்லாமல் சர்க்கரை வியாதிக்காரங்க வந்து சாப்பிட வேண்டாம் முதல்ல மருத்துவரை சந்திரிங்க அவங்க என்ன மருந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ உங்கள் உடலுக்கு ஏற்ற மருந்தாக கொடுப்பாங்க உடல் இருக்க மற்ற தொந்தரவுக்கு ஏற்ற ஒரு முழுமையான மருந்தாக அந்த மருந்து இருக்கும் தொடர்ந்து சென்னையிலிருந்து பிரியா என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் பிரியா உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன ஆ மேடம் அம்மாவுக்கு ஃபார்ட்டி ஏஜ் ஆகுது சரிங்க அவங்களுக்கு வந்து டென் இயர்ஸ் தான் சுகர் இருக்குது ஆனால் இப்போது செக் பண்ணப்போ கூட டூ ஃபிஃப்டி கிட்ட இருக்குது சரிங்க எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் போயிட்டாங்க ஆனால் இந்த கால் பாதத்தில் எரிச்சல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சொல்கிறீங்க இப்போ கண்ட்ரோலில் இருக்குங்களா எப்போவுமே அதிகமாக தான் இருக்குங்களா ஃப்ளக்சுவேஷன்லேயே இருக்குது இல்லை ஃபுட்டு கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு கண்ட்ரோல் ஆகிட்டு தான் இருக்குது சுகர் கண்ட்ரோல் லெவலில் தான் இருக்குது ஆனால் கால் பாதம் ரொம்ப எரியறதால நைட்லாம் தூங்க முடியல சொல்லி ரொம்ப கஷ்டம் ஆமாம் டயபெட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய பிர பல பிரச்சனைகளில் இதுவும் ஒன்று தான் இதுக்கு இந்த ஆவரை குடிநீர் வந்து பலன் தரும் ஆனால் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சித்த மருத்துவரை அணுக சொல்லுங்கள் அவருடைய ஆலோசனையின் பேரில் அவங்களுக்கு என்ன மருந்து கொடுக்கணும் இல்லை வெளி மருந்துகள்லே சரிப்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறத நேரில் சந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு முழுமையான ஒரு பலன் கிடைக்கும் பெரும்பாலும் இந்த சர்க்கரை நோய்க்கு உடனடியாக என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சித்த மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தனக்கு தெரிந்த ஒரு மருத்துவம் இல்லை அருகில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடையில் கிடைக்கக்கூடிய மருந்துகளை வந்து அதிகமாக உட்கொள்ளக்கூடிய பழக்கம் இப்போ இருக்குது இது எந்த அளவுக்கு பயன் தரும் என்ன அடிப்படையாக ஒரு எனக்கு ஒரு சர்க்கரை வியாதி இருக்குதுன்னு நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அடிப்படையாக செய்ய வேண்டிய விஷயம்னு என்ன இருக்குது இப்போ மற்ற நோய்களுக்கு இயல்பாக நம்ம மருந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரியான நீரிழிவு போன்ற வியாதிகளுக்கு வந்து சுய மருத்துவம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இல்லை பிளட் சுகர் இல்லை இல்லை அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்குது எனக்கு வந்துருமோனு ஒரு பயமாக இருக்குதுன்னு ஒரு முப்பது வயசில் இருக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சுகர் இல்லை அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆன பிறகு இயல்பாக நீங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டிய உணவு கட்டுப்பாடோடு அதாவது இனிப்பு சார்ந்த பொருட்களை தவிர்க்கிறது கொழுப்பு சார்ந்த பொருட்களை தவிர்க்கிறது நல்லா பசி பசி எடுத்து சாப்பிட்றதுங்க மாதிரி விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இந்த பெரிய நிலைக்காக நான் சொன்னால் இல்லையா அந்த பெரிய நிலைக்காய ரெகுலராக நம்ம சாப்பாட்டில் ஒரு ஒரு அங்கமாக அதை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட கண்ட்ரோல் ஆகும் நம்ம உணவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெந்தயம் கருவேப்பிலை இதில் எல்லாமே இயல்பாகவே சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது இதெல்லாம் சமையலில் இருக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் திரிதோட சம பொருட்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சுக்கு மிளகு ஏலம் சீரகம் மஞ்சள் பெருங்காயம் வெள்ளப்பூடு இதெல்லாம் வந்து அன்றாட உணவில் இருக்கும்போது ரசத்தில் இதில் பெரும்பாலும் வந்துடும் அன்றாட உணவில் இதெல்லாம் சேர்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த சர்க்கரை நோயை தள்ளிப்படக்கூடிய விஷயமும் அதில் அடங்கிடும் பொதுவாக டயபெட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க வந்து நேரடியாக மருத்துவரை அணுகி அருகில் இருக்கக்கூடிய சித்த மருத்துவரை அணுகி குருதி பரிசோதனை செய்த பிறகு உங்கள் உடலுக்கு கேட்ட மருந்துகள் சாய்ஸ் நிறையா இருக்குது அந்த மருந்துகளை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் தொடர்ந்து நெய்வேலியிலிருந்து கார்த்திலோச்சனி என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார்கள் கார்த்திலோச்சனி உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன ஆ டாக்டர் எங்கள் அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் சுகர் இருக்குது இப்போ எனக்கு ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் ஆகுது நான் சுகர் வராமல் என்ன ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுத்துக்கணும் டயட் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி டயட் கண்ட்ரோலில் இருங்க நேரடி இனிப்புகளை வந்து குறைங்க கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க இல்லை யோகா பண்ணுங்க அதிகாலையில் காலையில் யோகா பயிற்சியோ இல்லை நடைப்பயிற்சியும் நீங்கள் வந்து ஒரு முக்கால் மணி நேரம் செய்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நல்ல பசி எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வெளியில் சாப்பிட்றத வந்து குறைங்க ருசிக்காக சாப்பிட்றத விட்டுட்டு பசிக்காக சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி டயபெட்டிஸ்லாம் வர்றத வந்து நம்ம தவிர்க்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளியும் போடலாம் நன்றி திரு தற்போது தருமபுரியிலிருந்து சேகர் என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் சேகர் உங்களுடைய கேள்வி என்ன வயசு ஐம
சுகர் வந்து கால் கால் லைட் மாதிரி எரிய மாதிரி போய் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா மாதிரி நூத்தி ஐம்பது நூத்தி அறுபது முப்பது லட்சமா ஜஸ்ட் ஒரு இருபது பாயிண்ட் முப்பது பாயிண்ட் கூட ஒரு கூட மாதிரி இருக்கு சார் அது எப்படி மறுபடியும் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுமா இல்ல மாற்று கண்டினியூ பண்ணுமா இல்ல வேற ஏதாவது சாப்பிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அதான் உணவு கட்டுப்பாடு கரெக்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் இயல்பாக இருக்குன்னா நம்ம வந்து உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சியிலே கொண்டு போகலாம் இது இல்லை இல்லாமல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னா அதுக்குரிய மருந்துகளை வந்து நீங்கள் எடுக்கணும் இப்போ சித்த மருந்துகள் எடுக்கணும்னா நம்ம நம்ம முதல்ல குறிப்பிட்ட மாதிரி மதுமை சூரணம் ஆவாரை கொண்டு நீர் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக எடுக்கும்போது கண்ட்ரோலே வச்சுருக்க முடியும் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மேலே தொடர்ச்சியாக கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஒரு மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் சாப்பிட்றோம் எப்போவுமே கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னா மருந்துகளை வந்து இருவேளை மருந்துகளை ஒரு வேளை ஆகுவோம் அந்த ஒரு வேளை மருந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் சாப்பிட்ற மாதிரி அப்புறம் மூன்று நாட்களுக்கு ஒருக்கா சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படியே குறைச்சிக்கிட்டே வரலாம் உணவு கட்டுப்பாடு யோகத்தில் கொண்டு வந்து நம்ம வந்து நிறுத்தலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு மருத்துவருடைய ஆலோசனையோடு இதை மேற்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு இது கட்டுக்குள்ளே இருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து சென்னையிலிருந்து காசி என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் காசி உங்களுடைய கேள்வி என்ன காசி நீங்க இணைப்புல இருக்கீங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்னன்னு கேக்கலாம் வாக்கிங் போறதுனால சுகர் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கியா சின்னத்துல பித்த பை எடுத்துக்காதியா சின்னத்துல லூஸ் மோஷன் ஆயிடுதியா அது வந்து இப்ப வாக்கிங் சப்பாத்தி சாப்பிட்டா தான் குறையுதியா காசி உங்களுடைய டிவி வால்யூம குறைச்சு வச்சுட்டு பேசுங்களேன் சரியா சரியா டெய்லி அதுபோல் சப்பாத்தி சாப்பிட்டு இருந்தா உடம்பு வீக் ஆயிடுமா இல்ல எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல நன்றி திருக்காசி அதாவது உணவு பழக்கத்துல எதை சாப்பிட்டாலும் தனக்கு வந்து அதனால வந்து லூஸ் மோஷன் இருக்கு ஆனா சப்பாத்தி மட்டும் தான் தன்னால சாப்பிட முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இந்த மாதிரி ஏதாவது பர்டிகுலரா இதைதான் சாப்பிட முடியுங்கிற மாதிரி ஏதாவது அப்படி இல்ல ஒருத்தர் உடம்புக்கு என்ன ஏத்துக்குதோ அதை நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அரிசியில அரிசி சாப்பிட்டா சுகர் அதிகமாயிரும் கோதுமை சாப்பிட்டா கம்மியாயிரும் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திராவை தவிர வடக்க எல்லாருமே கோதுமை தான் ரெகுலர் உணவா எடுக்காங்க இல்லையா அங்கெல்லாம் டயபெட்டிஸ் இல்லையா சொல்ல முடியுமா அவங்களுக்கு மாற்று உணவாக அரிசியை சொல்லுவோம் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு மாற்று உணவாக கோதுமையை சொல்லுவோம் உணவில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும்போது அளவு குறைஞ்சிடும் இப்போ நம்ம இட்லின்னு ஒரு ஏழு இட்லி முக்கியிருவோம் அதே சப்பாத்தினா ரெண்டு மூணோட நிறுத்துவோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்குது அதேமாதிரி இந்த சிறுதானிய உணவுகள்லாம் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் கேழ்வரகு கம்பு இந்த மாதிரி சிறுதானிய உணவுகளை நீங்கள் அதையும் தோசையாகவோ இட்லியாகவோ நீங்கள் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடலாம் கஞ்சியாக குடிக்கிறத விட கஞ்சியாக குடிச்சிங்கன்னா அளவு அதிகமாயிரும் இப்போ ரெண்டு கிளாஸ் கஞ்சி குடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதிகமாயிரும் கூழாக குடிக்கிறோம்னா கூட உங்களுக்கு அப்பவும் சுகர் வந்து கண்ட்ரோல் குறாது அதே இந்த மாதிரி இட்லி தோசை மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியோ இல்லை பொங்கலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியோ நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கனாலும் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அளவு தான் பசிக்கிற அளவு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் தொடர்ந்து கோவையிலிருந்து ராஜு என்ற நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் ராஜு உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன மேடம் எனக்கு வந்து இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு முதல்ல வந்து நூற்றி இருபது இருக்குதுங்க மேடம் சரி சாப்பிட்ட பிற்பாடு சார் இரநூத்தி அறுபது இருக்குது ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து செக் பண்ணா சரி எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸா இருக்குங்க சார் சரிங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் எந்த மாதிரி மெடிசன் எடுக்கலாம் மருந்துகள் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா சார் இப்போ இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்துட்டு இருந்தேன் பட் ஆயுர்வேதிக்கு போகலாமா என்ன காலு லைட்டா இப்போ ரெண்டு பேர்ல எரிச்சலா இருக்கு சரிங்க அதனால விருப்பம் உங்க விருப்பம் தான் எந்த மருந்தாலும் நீங்க தொடர்ச்சியா இடைவிடாமல் எடுக்கும் பொழுது உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் போது நீரிழிவுகளை அதிகரித்த சர்க்கரை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கும் இப்போ சித்த மருந்துகள் எடுக்கணும் உங்களுக்கு அபிப்பிராயம் இருந்ததுன்னா அருகில் இருக்கக்கூடிய சித்த மருத்துவரை அணுகுங்க உங்க நாடிக்கு தகுந்த மாதிரியான மதுமேக சூரணமோ ஆவாரை குடிநீரோ அவர் பரிந்துரை செய்வார் அதை வந்து தொடர்ச்சியாக எடுத்துகிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய பல கோளாறுகளையும் அதை சரி பண்ணும் நன்றி அதாவது பெரும்பாலும் சர்க்கரை நோய் இருப்பவர்களுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய வியாதி கிடையாது கட்டுக்குள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வியாதி தான் நம்ம உணவு பழக்கத்திலேயே எளிமையாக அதை கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது தான் சித்த மருத்துவம் சொல்லக்கூடிய விஷயமா இருக்கு அரங்கத்திற்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக மிக்க நன்றி சார் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு